。一九七二年享誉国际的电影大师安东尼奥尼受邀来到中国拍摄纪录片，由于时代原因，该片一度被禁，一直到二零零四年才公开放映。当时摄制组坐着周恩来总理的专车，辗转北京、河南、苏州、南京、上海多地，用彩色胶片记录下了人们的日常生活。为了尽量保证真实，其中还不乏许多偷拍和抢拍的镜头。安东尼奥尼说，他只看了中国一眼，但这一眼对今天来说却是弥足珍贵的影像资料。清晨时分，北京的大街上尽是往来穿梭的恶霸大杠。有那技术高超的老者，直接双手托把，像风一般从容驶过。人们虽然衣着朴素，物质条件不如今天好，但他们的脚步并不匆忙，脸上也看不到焦虑。的现在来到的是国民三厂。工人们的工资都差不多，没有谁太高，也没有谁太低。租房子呢也很便宜，因为当时的法律规定，租金不能超过工资的百分之五。厂里还配备了一个能容纳数千人的托儿所，工人们上班时可以把孩子寄放在里面。这位妇女在一家电子厂工作，现年三十五岁，怀的是第一胎，现在正在进行剖腹产手术。让人惊讶的是，医生并没有使用昂贵的仪器和药剂。而是使用古老传统的针灸来进行麻醉。虽然很多西医之对此持怀疑态度，但当时在中国，许多病人在手术时都是用针灸来进行初级麻醉，因为只要医生熟悉人体穴位和中医医理，就能用这根小小的银针触及神经，切断疼痛感。可惜的是，这样神奇的传统医疗技术到今天已经很难看到。有网友说，针灸麻醉失传的主要原因就是太便宜。眼前这里是北京郊区的人民公社，共有七千五百亩农田，三万个居民，同时还配备了一所医院、六个诊所、三十六个保健站、二十四所中小学。在建立人民公社之前，这里年年频发旱涝灾害，但现在已经修建了饮水渠和出水池，老百姓可以安安心心地灌溉农田、养猪养鱼，而学生们每年都会抽出一个月的时间来这里务农。接着我们来到北京的农贸市场，这里卖着各类瓜果、鲜蔬、鸡鸭鱼虾，鸡种使用的都是老式手提秤。镜头中人们争相抢购的是鲫鱼，只要三毛四一条。这是万里长城，除了熙熙攘攘的游客外，还能见到写生的画家、抖空竹的手艺人。中午时分，大家玩累了，就坐在树荫下喝点茶水，吃点面包。这是市中心王府井，是北京最繁华热闹的地方。路边卖的是国营冰棒，只要两分钱一根随后，安东尼奥尼还拍摄了故宫天坛明十三陵，另外还在长安剧院观看了传统的木偶剧。木偶剧距今有两千多年的历史，在古代被称为傀儡戏。别看都是些木头人，但通过推拉、踢八斗，可以表演出飞天入地、击鼓吹箫等奇妙的动作，十分有趣。接着，让我们随着镜头来到南京
。这座城市虽然贵为六朝古都，但由于战乱等等原因，并没有像北京那样保留下来许多的古建筑。在街上可以看到人们正在拉着小山般的货物往前走，其中还有很多妇女，可见巾帼不让须眉。同时，路上还能见到无轨电车和解放牌的大卡车，不过数量并不多。南京最引以为荣的就是长江大桥，这是新中国第一座自主设计、施工建造的公路铁路两用桥，全长 6.8 公里，修了整整八年，于1968年正式通车。当时为了检验大桥的质量，南京军区的司令员许世友直接调来上百辆坦克，同时开过桥面。所以后来机动车的流量虽然已经超过了设计能力的三倍之多，但大桥依然能正常运行使用。这是南京的一家门诊，这里同样是采用针灸和草药来医治疾病。像院里就种植了不少草药，能治疗感冒、咳嗽、发高烧，还有皮肤病例以及高血压和肝病。接着，让我们随着镜头来到上海，曾经这里的部分地区沦为了西方列强的租界。但现在外国人已经像熊猫一样成为了稀有品种，虽然都尼奥尼在拍摄时一度引来人们好奇的围观。在上海的一个工人小区里，两个孩子木板一搭，旧砖头一垒，就打起了乒乓球。相信这一幕对许多七零后和八零后来说都是满满的童年回忆。小区里还保留着民国时的平民棚户区。其中有许多房子都是用稻草和泥巴糊成的，还有些是用竹子和木片搭建的人字形或半圆形小屋，里面除了睡觉连直个腰的地方都没有，所以当地人形象的把它叫做“滚地龙”。关于这一段悲惨的历史，建议大家可以看看我解说过的《中国的重生》，其中对此有更为详细真实的记录。这是上海老城的地标性建筑余园，始建于明代，至今已有四百多年的历史。外国设计精妙的九曲桥，就可以到达上海最古老的湖心亭茶楼。现在看到的是上海工业区。当时上海制造可谓是中国的金字招牌，像结婚时必备的三转一响，虽然有很多制造厂家，但质量和口碑最好的就是上海手表和永久牌自行车，以及蝴蝶牌缝纫机。在离开上海，圣安东尼奥尼还观看了杂技表演。那么本期解说就到这里，河南和苏州会在下期进行解说，请大家持续关注。